இந்த கூட்டத்தின் அறைகூவல் நாங்கள் சங்கம் முழங்கினோம் மத்திய ஆட்சிக்கும் மாநில ஆட்சிக்கும் சங்கூதுவதற்காக சங்கம் முழங்கியிருக்கிறோம் நீங்கள் நிலைக்க முடியாது நீடிக்க முடியாது ஏழைகளை பகைத்தவர்கள் மக்களை வதைத்தவர்கள் எவ்வளவு பெரிய சாம்ராஜ்ய பேர்கள் நிலைத்தது கிடையாது பிறகு மோடி என்ன எடப்பாடி என்ன இன்றைக்கு தமிழகமாகட்டும் இந்தியாவாகட்டும் வளர்ச்சி இல்லை அது பின்னோக்கிய வளர்ச்சியாக இருக்கிறது முன்னேற்றம் இல்லை அது பின்னேற்றமாக இருக்கிறது ஒரு வளர்ச்சி வேண்டும் என்றால் முதலில் இருப்பதை இருப்பதாக காப்பாற்ற தெரிய வேண்டும் அங்கிருந்து தான் வளர முடியும் ஆனால் இருப்பதே கீழே போகிறது அதுதான் இப்போது நான் பார்த்து கொண்டிருப்பது தமிழகத்திலே ஐம்பதனாயிரம் குறு சிறு நடுத்தர தொழிற்சாலைகள் மூடப்பட்டு விட்டது இது சட்டமன்றத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற தகவல் ஐந்து லட்சம் பேருக்கு வேலை பறிமோய் விட்டது சட்டமன்றத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற தகவல் திருப்பூர் பணியன் எல்லோருக்கும் வேலை தரக்கூடிய ஒரு இடம் அங்கே இருபத்தி ஆறாயிரம் கோடி ரூபாய் அளவுக்கு இறக்குமதி குறைந்து விட்டது இறக்குமதி ஏற்றுமதி வருமானம் வருமானம் குறைந்து விட்டது தெற்கு தமிழ்நாட்டில் பட்டாசு தொழிற்சாலை பல லட்சம் பேருக்கு வேலை தரும் தொழிற்சாலை கொஞ்சம் கொஞ்சமாய் படுத்துக் கொண்டிருக்கிறது தீப்பட்டி தொழிற்சாலை முந்திரி தொழிற்சாலை ரப்பர் எஸ்டேட் ஜவுளி தொழில் எந்த தொழில் தமிழ்நாட்டில் வளர்ச்சி அடைந்திருக்கிறது என்று எடப்பாடியே நீங்கள் சொல்ல வேண்டும் உங்களால் சொல்ல முடியாது எல்லா தொழில்களும் பின்னோக்கி போய்க் கொண்டிருக்கிறது லட்சக்கணக்கான மக்கள் இருக்கிற வேலையை இழந்து வயிற்றுப்பாட்டிற்கு எதையாவது செய்து பிழைக்க வேண்டும் என்று அலைந்து கொண்டிருக்கிற காட்சியை பார்க்கிறோம் இந்த நிலையில் தான் கிராமப்புறத்து வேலை உறுதி திட்டத்தையும் நீங்கள் கெடுத்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் கிராமத்தில் நகரத்தில் ஏழைகள் பட்டினிச்சாவை நோக்கி துரத்தப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இது இன்றைக்கு நடந்து கொண்டிருக்கிற விஷயம் ஆகவே தொழிலில் வேலையில் எல்லாவற்றிலும் பின்னோக்கி போவதை நிகழ்த்தி கொண்டிருக்கிற ஆட்சியாளர்களுக்கு வாய் பேசுவதற்கு உரிமையே கிடையாது எனை பேசுவதற்கு உரிமையே கிடையாது இன்னொரு பக்கத்தில் வளர்ச்சி வேண்டுமானால் சாலை என்றெல்லாம் பேசுகிறார்கள் சாலையோ சாம்ராஜ்யமோ எங்கள் பிணத்தின் மீதோ எங்கள் வாழ்வின் மீதோ கட்டப்படுவதை அனுமதிக்க முடியாது என்ற முழக்கத்தை எழுப்பி இன்றைக்கு நாம் வந்து கொண்டிருக்கிறோம் இன்றைக்கு நம்முடைய தமிழ்நாட்டில் இந்த வேலையையும் மற்றதையும் வலியுறுத்தி நாம் பேசுகிற போது ஆட்சியாளர்கள் தூத்துக்குடியிலே செய்திருப்பது விரிவாக சொல்லியிருக்கிறார்கள் தூத்துக்குடியை நீங்கள் செய்திருப்பது என்ன எந்த அடிப்படையை நீங்கள் கேட்டாலும் எந்த கேள்வியை நீங்கள் கேட்டாலும் ஆட்சியை எந்த விதத்தில் நீங்கள் விமர்சித்தாலும் நாங்கள் துப்பாக்கியால் பேசுவோம் என்று சொல்லி இருக்கிறீர்கள் நாங்கள் தோட்டாக்களின் சொற்களால் பேசுவோம் என்று சொல்லி இருக்கிறீர்கள் துப்பாக்கி வெல்லும் என்றால் சுதந்திரம் இந்தியாவுக்கு கிடைத்திருக்காது துப்பாக்கி வெல்லும் என்றால் எந்த முன்னேற்றமும் எந்த ஏழைகளுக்கு எந்த மாற்றமும் எங்கும் ஏற்பட்டு இருக்காது நேற்றைய முன்தினம் சிங்கப்பூரில் நடந்தது என்ன அமெரிக்காக்காரிடம் இல்லாத துப்பாக்கியா அவரிடம் இல்லாத ஆயுதமா அவரிடம் இல்லாத அணுகுண்டா கடைசியிலே தமிழ்நாட்டு சைஸில் இருக்கிற ஒரு வடகொரியாவினுடைய முப்பத்தி ஏழு வயது பாலகரிடம் வந்து சமாதானம் வேண்டும் என்று கஞ்சினான் ஆயுதமல்ல வல்லரசு ஒரு நாட்டின் மக்கள் வளத்தோடும் பலத்தோடும் இருக்க வேண்டும் மகிழ்வோடும் இன்பத்தோடும் இருக்க வேண்டும் இது என் தேசம் என் நாடு எனக்கார நாடு என்று அவன் கருத வேண்டும் ஒரு லட்சம் கோடி ரூபாய் ஒதுக்கி இருந்தால் முப்பது கோடி விவசாய குடும்பங்களை நீங்கள் நிம்மதியாக வாழ வைக்க முடியும் அரிசியோ கோதுமையோ இதர தானியங்களோ தன்னிறைவோடு நாம் விளைவிக்க முடியும் ஆனால் விவசாயி விவசாயத்தை விட்டு ஓடுகிறான் தொழில் நடத்துபவன் தொழிலை விட்டு ஓடுகிறான் என்ன நாடு இது மீண்டு வந்த தொழிலை செய்யலாம் என்று ஒருவனால் நினைக்க முடியாவிட்டால் என்ன நாடு இது இன்றைக்கு ஒரு வண்டி ரெண்டு வண்டி சுய தொழில் செய்யக்கூடியவர்கள் மார் சொன்னார் சுய தொழில் செய்து பிழைக்கக்கூடியவர்களை அந்த தொழிலை அவன் இழந்து தொழிலாளியாய் கூலி அடிமையாய் பெருமுதலாளியை நோக்கி துரத்தப்படுவான் என்று மார்ச் இருநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் பிறந்த அந்த மாமேலே சொன்னார் இன்றைக்கு அது தமிழகத்தில் நடந்து கொண்டிருக்கிறது இந்தியாவில் நடந்து கொண்டிருக்கிறது ஆட்டோ வைத்து ஓட்டுகிறான் லோடு வண்டி வைத்து ஓட்டுகிறான் ஒரு லாரி ரெண்டு லாரி வைத்து ஓட்டுகிறான் ஒரு தையல் மிஷின் ரெண்டு தையல் மிஷின் வேலை செய்கிறான் இவர்களை எல்லாம் கார்பரேட்டுகளை நோக்கி இந்த தொழிலை நீ நடத்த முடியாது என்பதற்கான சட்டத்தை ஏற்றுகிறார்கள் கார்பரேட் பெரிய பெரிய முதலாளிகள் மூவாயிரம் கோடி ஐயாயிரம் கோடி என்று போட்டு பெரிய கம்பெனிகள் உருவாக்கப்படுகின்றன அந்த கம்பெனிகளிடம் இவர்கள் போட்டியிட முடியாது 
கடைசியாக தன்னுடைய வண்டியோடும் வாகனத்தோடும் இவனும் கூலி அடிமையாய் அவனிடம் சேர வேண்டும் அதுதான் உபேர் ஓலா அந்த மோட்டார் வாகன சட்ட திருத்தத்தை போலவே ஒவ்வொரு சட்டமும் வந்து கொண்டிருக்கிறது இந்த சட்டங்களை எதிர்த்து தொழிலாளிகள் போராடுகிறார்கள் வேலை நிறுத்தத்திற்கு மேல் வேலை நிறுத்தம் இந்தியாவில் நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்ன நடக்க போகிறது என்பதற்கான எச்சரிக்கை அந்த வேலை நிறுத்தங்கள் மூன்று கோடி பேர் ஐந்து கோடி பேர் பத்து கோடி பேர் கடைசியாக நடத்திய வேலை நிறுத்தத்திலே பதிமூணு கோடி பேர் மோட்டார் வாகன சட்டத்தை எதிர்த்து மட்டும் நடத்தப்பட்ட ரெண்டு வேலை நிறுத்தங்களிலே பத்து கோடி மோட்டார் தொழிலாளிகள் இதுதான் மோடிக்கும் மற்றவர்களுக்கும் நாம் சொல்லிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய எச்சரிக்கை இதுதான் நாட்டு மக்களுக்கு நாம் உணர்த்திக் கொண்டிருக்கிற பாதை இதையெல்லாம் வைத்துக் கொண்டு துப்பாக்கி மூலமாக செய்து விடலாம் இது பெரிய அநியாயம் என்றெல்லாம் பேசிய தமிழிசை என்னுடைய பாதகிருஷ்ணன் அழகாக கேட்டார் என்ன போராட்டத்தை கொச்சைப்படுத்தி பேசுகிறாய் என்று அவர் கேட்ட கேள்விக்கு பதில் இல்லை இந்த விவாதத்திற்கே சம்பந்தம் இல்லாமல் அந்த அம்மையார் உண்டிக்கு போய்விட்டார் உடனே உண்டி எப்போதுமே கம்யூனிஸ்டர் விவாதத்திலே அதுதான் சம்பந்தம் இல்லாததை பேசுவார்கள் என்ன உண்டி உண்டி என்று பேசுகிறாய் அவர் குறிப்பிட்டதை போல எங்களுக்கு பெருமை யார் மக்களை சார்ந்து மக்கள் நிதியை சார்ந்து மக்கள் ஆதரவை சார்ந்து கட்சி நடத்துகிறானோ அந்த கட்சிக்குத்தான் மக்களுக்காக நேர்மையாய் இதய சுத்தியாய் பாடுபடும் அதுதான் கம்யூனிஸ்டர்கள் தமிழிசைக்கு சொல்லுவேன் உண்டியலில் தனக்கு தேவையான வருமானத்தை ஈட்டுகிறவர் ரெண்டு பேர் ஒன்னு உனக்கு அதிகம் பிடித்த கடவுள் இன்னொன்று உனக்கு அதிகம் பிடிக்காத கம்யூனிஸ்டுகள் என்ன உண்டியல் இந்த உண்டியல் தான் உங்களுடைய துப்பாக்கிக்கு பதில் சொல்ல போகிறது எங்களுடைய இந்த இயக்கம் தான் உங்கள் அடக்குமுறைக்கு பதில் சொல்ல போகிறது ஆகவே அடக்குவோம் ஒடுக்குவோம் என்று கொக்கரிக்கிற ஆட்சியாளர்களுக்கு எதிராக வலுவான பழையை திரட்டுவோம் எத்தனை துப்பாக்கி வந்தாலும் எது வந்தாலும் இறுதி வெற்றி எங்களுக்கு என்பதை நம்முடைய பெரும்பான்மை வலிமையோடும் பலத்தோடும் நிரூபிப்போம் ஆயத்த மாதங்கள் தோழர்களை என்று சொல்லி இந்த போராட்டம் இன்று நடக்கிற இந்த பேரணி நம்முடைய அடுத்த தீவிர போராட்டத்தின் துவக்கமாய் ஆரம்பமாய் அமையட்டும் என்று வாழ்த்து கூறி முடித்துக் கொள்கிறேன் வணக்கம்